Tja, tja bloggen, hur är läget med er? Med oss är det bra? Just, nej, lite seriöst nu. Eh, det är bra med oss, för imorgon ska vi åka ut och fiska. Vad då, Niklas Edström från Team Gunky? Jo, vi ska trolla jädda. Det har vi inte gjort i år. Det har vi inte gjort, vi har inte ut och vet länge. Vi brukar svinfiska jädda, men så här sent på hösten kan det vara riktigt, eller sen på hösten, det är sen på sommaren, i början av hösten, kan det ibland vara riktigt häft ja, ja. och trolla jädda. Så vårt mål, det är vad då? Det är att ta en gris såklart. Nej, vi ska fiska två mm. dagar. Så nu tar vi och förbereder inför morgon hur vi ska gå upp riktigt tidigt. Det ska vi. Och köra hårt. Så nu kör vi på och förbereder. Ja, det tog nog bara en kvart ungefär så kommer andra fiskar. Åh, oh, vilken oska! Det var det eller? Ja, det måste nästan vara lite bättre. Jag tror det. Jag tror det, är me- det kan vara meter fyra alltså. God morgon allesammans. Som ni ser är vi ute på sjön och som ni även ser bakom oss så är det dimma. Jag tycker aldrig det är jättehäftigt att fiska när det är dimma av någon anledning. Men om någon timme när solen går upp så kommer vet det, dimman att försvinna så det är ändå ok. Och vi kommer köra med fyra spön idag. Två spön var och sen kommer vi köra med paravaner som man får ut dem lite från båten. Och denna sjön som vi kommer fiska i den är ganska stor vet det, klarvattensjö. Så vi, vi kommer bara köra runt här. Och sen så har vi laddat ner kartan från Navionix på vår Raymarin enhet. Så vi har även djupkartan på hela sjön. Så vi kommer trolla runt hela dagen. Och sen så kommer vi försöka hitta, eller vi kommer med hjälp av djupkartan som vi har på lodet där. Kör över grund, olika strukturer, djupkanter. Och sen så om vi hittar fisk på ekalodet och då kommer vi sätta waypoint och så vidare. Så det är taktiken för idag. Och vilka beten ska du börja med Niklas? Jag kommer först börja med ett hårdbete. Gunky Gamra. Som går cirka en meter ner. Så täcker det av lite högre upp i vattenytan för ofta så äter jädan högre upp i vattensystemet. Och sen kommer jag även börja med en jig, en jibamp. Så kommer fiska lite djupare, cirka 2-3 meter ner ungefär. Så ett hårt bete och ett mjukt bete. Och jag kommer också börja med sån här wobbler, en King Gamera från Gunky. Men jag kommer köra med en annan färg, Niklas har kört lite mer skrikfärg. Men jag kommer köra lite mer så här naturlig färg. Och just denna färgen, den tycker jag är jättebra så här klar vattensjöar. När det, inte, när det är väldigt klart i vattnet, är lite blå. Liknande en siklöje som skimrar lite ytan. Och det andra betet jag kommer börja med som kör lite djupare är sån här från Strike Pro. Som du ser har den lite större sked och ju större skeden har ju djupare går den. Och som sagt så är det väldigt bra att täcka olika djup när man trollar. Eftersom vi har fyra spön så kan vi variera väldigt mycket vilka beten vi kör med. Och på det sättet se vad, vad fisken vill ha just för dagen. Så om inte detta fungerar så kommer vi efter ett tag att byta beten och hitta något annat och se om det är bättre. Som ni ser där så är det 15 meter på ekolodet och vi har betesfisk på ungefär 5 meter djup. Och vi kommer bara fiska på ungefär 2 meter för jäddarna kommer stiga upp på beten i alla fall. Så Niklas, nu tar vi och släpper ut spärna och börjar fiska. Yes! Nu kör vi. Let's go! Vad händer Niklas? Precis tänkte du spöna så kommer det en fisk på direkt. En liten tror jag. Direkt på. Den tog på J-bampen. Det är inte säkert att den är så liten. Nej, det är bra snitt här ute har vi hört. Det kan definitivt vara bättre. Och nu tar jag och sänker faten. Vi kan inte stanna båten. Men jag kan sänka faten lite så det blir lite lättare för honom. Eftersom vi har redan, vi har ju spöna ute. Om vi skulle sänka fat eller stänga av motorn. Så här hade vi att de bara sjunkit ner till botten. Så här kan jag fastna. Så vi måste köra framåt. Men vi måste inte köra full fart. Så jag har sänkt nu. Nej men det är så bra ut. Första fisken. Kommer den? Det är första fisken. En pelagisk åfeta var. Sådär. 1-0 till jig. Tog rätt omgående. Tog på den där 
G-bampen då i blåvit. Vi pratade om den här färgen skulle funka bra här med klarvattenfärg då. Här har vi första jädan. Ingen jätte men det är kul att det hugger. På den här smal på... Ja, vi fiskade över ungefär 20 meter djup. Men det är inte jätteliten heller. Nej då, den var i fin kondition på den också. Så ja, ja men det är roligt. Först i alla fall klar så... Allt är kul att vi kan få första fisken sådär. Men vi slänger den här rätt fort nu, det är inget då. Sådär. Quick release. Gött! Fortsätter vi. Jajamän. Det tog nog bara en kvart ungefär så kommer andra fiskar. Och den ytan! Långt där ute. Oh, fan vad han slår. Det måste nästan gå ner till broms. Det måste nästan vara lite bättre. Jag tror det. Han drar sig in här. Jag, jag kan inte göra någonting. Kolla. Oj. Ja. Den förra var ju inte liten. Nej, den här är större. Men den är större. Större. Tog på samma givamp där då, blåvit. Tove. Ja. Den här är bra. Det är bra gung i alla fall var det. Det är bra headshakes på den. Så den är fin. Och speber. Ja, han bara står. Åh oh, jävlar, det är, det är bra gung i den. Alltså seriöst. Jag blir... Yes! Jag kan hämta hoven här. Ja, gör det. Så att vi är beredda att hova. Är det en gris? Jag vet inte. Åh, är... oh! oh, den är stor. Den är stor. Det var inte liten. Nej, det måste ha metergris eller? Jag vågar inte riktigt göra någonting. Nej, det var inte. Det var inte så jävla stor. Han har satt sig i min lina. Ja. Han alltså, var mycket större. Men den är ju fin fisk alltså. Ja, det är det. Den här är fin. Andra fisken nu då på rätt kort tid. Vi har kört en halvtimme, timme ungefär. Vi trodde att den var mycket större. Det var bra shakes på den och... Ja, den var inte så stor som vi trodde, men det var en fin fisk. Vi körde in, jag har trassel deluxe. Ja, det blev ett bra trassel där, så vi tror att den var större. Även om det var där som gjorde så att... Det blev ju... Ja, jag vet inte. Men eh, den här är nog tid. Ja, den kommer simma iväg. Ja. Det är som ett troll, den kan ju inte... Ja. Du kan inte hålla kvar... Du kan inte hålla kvar dem. Nej. Ja, men alltså, vad ska man göra? Så där blir bra. Eller ska man bara slänga i dem också och gå bra. Mm. Tar vi. Bra gjort. Bo. Yes! En till snart. Nu smalde på en gång till och det är Jig som levererar kan jag säga. Det är din jäkla Jiban. Det är helt, helt galet faktiskt. Nu är det tredje fisken och en tappad då på den här. Du är inte tugg på något annat bete. Nej. Det har varit bra snitt på fisken vi får. Det är ju oftast när man kör så här till lager så brukar det oftast vara lite bättre size. Det här var ett så tung ändå för sin, för sin längd. Det var så här. Ja. En väldigt fin pelagisk jädda. Kul att det hugger också nu. Det kan ju vara så här från omkring för att timmar händer ingenting men vi har ändå rätt bra aktivitet. Tre fisk på tre timmar. Ja. Slut. Vi slänger in. Nej. Gatta. Tredje. Hoppas jag kan få någon också. Ja, men det tycker jag nu fan bara jag som får. Men du vet, det brukar ju bli så att den som inte får någonting får störst sen i slutet. Då satsar vi på det Nu tar jag den största om någon timme. Yes. Vi har stått och kört är säkert två timmar, ingenting. Och nu så smalde det på mig igen då, fast på, på gamran då, hårdbetet jag körde med också. 
Det blir Niklas fiskare då. Fan, konstigt. Ingenting. Konstigt att det är min fjärde nu. Ingenting, Tobbe, på din. Nummer fyra för mig. Tog på hårdbete den här gången. Han switchat om tre på gig då och en på hårdbete. Och det var den här King Gamra från Gunke då som... Den går bara en, och en halv meter under ytan ungefär, men det, det behövs inte så mycket mer. De går upp och smäller. Det här är rätt så djupt, det är säkert 15 meter där. Ja, ja men vi krokar av och releasar den här. Sommarpigga fortfarande. Fy! Jaha, vad gör vi nu då? Fortsätter vi. Jag släppte ut mitt bete och sen så, sen så tog jag tag i linen och skulle sätta på fanavaren. Då bara känner du hugget till alltså. Kul att känna hugget i handen alltså när man trollar. Är den skapligt av eller? Den, 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 den är stark och fin alltså. Jag tror det, är, det kan vara meter fyra alltså. Det är rätt bra. Vad var det jag sa Tobbe? Att jag får några stycken och sen får du den största. Shit, shit vad stark. Fin första gädda för mig, men eftersom det är sommargädda så vill man liksom inte väga och mäta den för mycket. Och den fighter det bra och det blir kaos med motorn, så jag tar bara lägga i den. Men himla fin alltså. Nu är första trollingdagen av två dagar avklarade. Jag tycker att vi har haft ett väldigt bra fiske idag. Det har vi verkligen haft. Bra snitt. Verkligen och vi har lärt oss mycket. Vi har sett en massa med nya waypoints. Vi har, vi, vi har vi vet, hittat ett beta som fungerar bra. Vi har hittat ett bra djup och vi har hittat en bra hastighet. Och det är det som är så bra när man kan fiska samma sjö två dagar i rad. Då liksom vet man dagen innan vad som fungerar. Och då, ska man bara, då fiskar man effektivt från början, dag två. Så vi kommer gå hem och sova. Sen kommer vi vakna upp tidigt och sen så kommer vi köra det här tidigt imorgon. Yes. Kör vi på det? Alltså jag måste bara säga en sak. Vi har en femte hästas mörker motor här på. Vi har trollat i 14 timmar med den. Och jag får betala 200 kronor för soppan. Den har dragit 14 liter, en liter i timmen. Alltså det, det jag kan säga det är riktigt precis nog. Nu är vi ute igen och kör dag två och det är så himla skönt och ha spöna redo tidigt på morgonen och som bara sitta här och invänta en fin upp soluppgång. Tanken nu är att vi är på väg mot ett område som vi hade bra fiske igår. Det var där vi fick de mesta fiskarna. Jag har satt på waypoints där och det är det som är så bra när man har ett sånt här ekolog att man vet exakt vad man kör igår. För när man fiskar sådana här ganska stor sjö så är det ganska svårt att veta, är det är svårt att gissa. Utan man vill vara exakt särskilt när man trollar. Och redan nu på morgonen när vi håller ut spärna så såg vi faktiskt ganska mycket fisk på ekolodet som hade stigit ganska högt i vattnet. Så jag tror att ja, det är nog bara en tidsfråga innan det hugger. Jag har huggit på samma spö hela dagen igår typ och första fisken som kommer där på samma spö igen. Det är en blåvit jibamp i alla fall. Det, alltså det, det är sjukt och den här känns bra. Men det går ganska fort men vi får se. Det är konstigt varför just jag ska få dem för. Ja det är nog 90 fisk va? Nej den är större. Det är metergris. Det är det. Han har sitter dåligt, vi kanske skulle... Ja, han bara, ta den Niklas! Jag försöker. Titta, den var inte så svart. Oh. 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 Vad hände? Ja, min mobil tog nästan ner. 
Vad har man tappar i vattnet? Oh, här har vi första fisken för idag. Troligtvis en metereda. Smal i stenhårt i grejerna. Detta är inte jättebra sätt att mäta fisken på, men vi gör det snabbt bara. Den är precis över 100, 101 typ. Här där som du ser typ 100, 101. Ja, oh, härligt då. Första fisken när man metereda. Nu bara fortsätta då i med grejerna igen. Ska jag ta en till. Och när man trollar runt så här så är det jätteviktigt att ha ett bra ekolod. Eller åtminstone så kommer det hjälpa fisket jättemycket. Men när vi har trollat runt här så har jag använt mig av tre olika funktioner för detta ekolodet. Det första det är kator. Du kan se var du befinner dig. Du kan, se, du kan sätta ut waypoints så du ser var fisken befinner sig. Men du kan också ladda ner och göra egna djupkator. För det är någonting som heter Nevionix. Och då har andra laddat upp djupkator över denna sjön och andra sjöar på internet och sen så laddar man ner den till enheten och då kan du se djupbranter, eh, grund och så vidare och under hela tiden som vi har trollat nu så har vi även loggat och när jag kommer hem sen så ska jag ladda upp det som vi har loggat eh, på vet du, Nemionix och då kommer djupkartan på denna sjön bli ännu bättre sen har vi också använt något som heter 2D ekolod och 2D ekolodet är det som är riktat rakt ner under båten så du kan se betesfisk och gäddor som befinner sig rakt under oss. Sen har vi också använt oss av något som heter side vision. Och det är något som gör att man kan se hur det ser ut på sidorna. Liksom 2D-ekologet skannar av rakt ner. Side vision skannar av åt sidorna. Och på det sättet så kan man se om det är ett betesfisk 30 meter till höger eller om det är ett, en gädda som simmar 20 meter till vänster om båten så får man Även ännu mer information om hur det ser ut eh, under sig när man fiskar. Och det ekolodet som vi har använt oss av nu när vi har trollat runt här. Det är ett Ray Marine Elements och det som så bra med det. Det första, det är väldigt fisvärt. För det andra så är bilden jättebra. Det är jättebra kvalitet och skärpa. Det är också väldigt snabbt. Du kan liksom gå runt i menyerna utan någon fördröjning överhuvudtaget. Sen så är det också väldigt användarvänligt och lätt att använda. Jag kom hit i Oscar-väder och sen så helt plötsligt bara hugger på mitt spö och den är som jäkla stor väder tror jag. Men det visste jag på sappa i fall innan också. Men den här känns tunn som susan. Får inte in, alltså... Du tar linan ner så här långt ut. Nu börjar den närma sig och jag tror inte vi kan fiska mycket mer för att jag såg blixtar långt där ute nu. Så detta blir kanske sista gäddan till denna turen. Det är kul om den är, om den är stor. Men det ser skaplig ut alltså. Jag vet inte hur stor den är men den ser bra ut. Nej, inte skaplig. Nu har vi fixat alla saker. Gädden har vilat upp sig lite hoven. Så nu tar vi en snabb titt på den. Den är fin alltså. Jättefin fisk. Vad ska vi säga? Vi ska väga den och mäta den snabbt bara för att se hur lång och tjock den är. Men den är skaplig alltså. Kanske 8 kilo kanske? Ja, ja kanske. Någonting sånt. 105 kanske? Ja. Så vi kan ta och mäta den snabbt. Yes. Ska vi se hur mycket den väger då. Och då nu kommer Oskar, ni måste skynda oss. Ja. 777 med våg 6 och 7 och halvt ungefär. Jag sa ju det, jag fick alla fiskar typ. Jag har två, jag, det. jag har två. Det största, det kommer på största. Ja jag vet, det var två jäddor med meter. Vilken fisk du. Den är nice. Snygg. Nej alltså det, det är Oskar som tusar nu så vi måste släppa i den och åka in på land och avbryta fisket Niklas. Men det var bra, ja, det alltså på riktigt. Vilket avslut. Och sen här fisk. Precis innan Precis. Oskan. Åh, oh, vilken oska! Det var det eller? Ja. Jag vill, jag vill slänga i den där då. Hej då! Jag måste hem. Nu ser man ner på direkten. Nice. Ja! Yeah. Grymt jobbat mannen! Ja men nu är det, det bara... Allt är tillbaka. För jag vill inte dö. När jag, äh, om jag skulle dö någon gång så är det när jag fiskar. Men jag känner att jag vill få ta lite mer stora fiskar innan jag dör. Så nu åker vi tillbaka. <laughs> vi drar den. <laughs> Upp med mot dig Niklas! Nu sticker vi härifrån för det här är fan. På liv och död! Vi dör!
Det där var en blöt historia, eller vad säger du Niklas? Ja, det var det verkligen. Det har sparregnat hela dagen då. Men det var väldigt intressant. För första dagen då fick vi väldigt många fiskar och alla var typ runt 90. Men idag har vi bara fått två fiskar, men båda var meter grisar. Jajamän. Så det är sjukt hur mycket det skiljer sig från ena dagen till den andra. Men vi sa inte hur många fiskar som vi fick första dagen eftersom vi ska ha en tävling där ni kan vinna Niklas Gibab som han har slaktat sönder. Ni kan faktiskt få två stycken. Ni ska gissa hur många fiskar som vi fick dag ett när vi var ute och trollade. Och sen så drar vi eh, en vinnare av de som gissar rätt. Så skriv svaret i kommentarsfältet. Glöm inte att gilla filmen och sen så får ni också inte heller glömma att prenumerera för fler fiskefilmer från oss i Team Galant. Tja, tills nästa gång vi ses.